por lo menos encontrar en una figura, en un personaje, en un técnico que sí trabajó con, con las juveniles, que trabajó con las filiales y, y fue creciendo Andrés Dilini, que entiende hacia dónde puede ir el equipo de Pumas. Hoy sí, en pero, Chivas no existe Enrique, nadie, Pumas, nadie que entienda a dónde puede ir Chivas. Nadie, no es Peláez, es? no fue Marcelo Michele Año, nadie. Bueno, tienes razón de esa, en esa parte de, de, de que Pumas encontró en Lilini un personaje por, sobre el que se construyó alrededor y que con muy poco hizo mucho. El problema de Pumas es que hoy le trajeron a, a refuerzos de la talla de Dani Alves que han puesto otra vez a Pumas ahí y la exigencia de Pumas ya dejó de ser un apapacho de la filosofía de los juveniles de Lilini. Pero, no, oye, Charlie, pero Pumas no ha perdido. tiene una exigencia para, de nuevo, para grande, para poder ser, ser campeón. Y el problema de Chivas es, efectivamente, no han encontrado una figura así. Y ya que estamos metidos en el tema, yo quiero hacer una apuesta desde sí. hoy, que es este... que estamos ¿De, el primero cuánto, de, agosto, ¿De cuánto va a ser? ¿De, ¿De cuánto 2022. va a ser? Escúchenme primero, ya después este, se animan a, a ver si, si le entran. El próximo técnico de Chivas que inicie un proyecto, no el que llegue ahorita para rescatar lo que pueda hacer, si es que terminan quitando a cadena, que yo lo dudo, el próximo yo técnico de Chivas que inicie un proyecto importante va a ser Andrés Lilini, se los firmo. Coincido lo contigo. Es Mira. más, ¿puedo, puedo sumar, a, a, ahondar algo más? El proyecto es Andrés Lilini, técnico del primer equipo y un técnico que hoy dirige la Liga MX, que se conocen ellos muy bien, llevarlo al desarrollo de fuerzas básicas de Chivas. Ricardo Baliño. técnico? Ricardo Baliño de Solos, que conoce muy bien el desarrollo de fuerzas básicas. Es que mira, no como Lilini. No, no, si no. Si no encuentran un proyecto integral, Chivas va a, va a seguir dando bandazos y tienen que modificar su discur discurso. Chivas tiene que refundir, eh, eh, tiene que refundirse para refundarse. ¿Por qué? Porque tiene muy que bueno. decir, estamos muy mal, vamos a volver a trabajar con fuerzas básicas, no vamos a poder competir a golpe de chequera, pero ya decirlo, es decir, vamos a trabajar en un proyecto a dos, tres años, pero que el que decida también que, que, que sea, sea acorde en ideología y en todo con el de fuerzas básicas, que no uno lo elija a Peláez y otro a Mauri y el técnico otro, porque van a ser sin símbolos. Esto tiene que ser un proyecto estructural un proyecto a mediano plazo, si Chivas vuelve a decir, Ay, voy, a, voy a comprar a uno en 10 millones de dólares, nada más va a, dar, va a gastar a lo güey, porque su estructura está mal, no terminas por consolidar a ninguno de tus jugadores a ninguno básicas. a esta Beltrán, como no de ni, Olivas, ni este, nadie se termina sí, por el chiquete. Eso, es preocupante. eso es preocupante 